Ora, boas pessoal, tudo bem? Fala para todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bem, hoje trago aqui dois assuntos que eu queria trazer uh, pela nossa pátria e vamos lutar. E vou fazer este vídeo com esse propósito mesmo. Nosso amigo Cavaco Silva uh, veio falar numa entrevista que se nós portugueses queremos melhores políticos, devemos uh, aumentar os seus ordenados. Senhor Cavaco Silva pergunta a você, você acha que eles já recebem pouco? Vamos imaginar... Temos aqui uma família com, com duas crianças, dois filhos, uh, com 500 euros. Vamos lá ver quanto é que uh, um deputado não está a receber. 2, 3 mil euros, 4 mil euros. Você acha bem que eles estão a receber pouco? Você acha que eles estão a receber pouco? Não, eles estão a receber muito. Seja, vocês aumentaram agora para 505 euros, não foi? C certo, não é? Não, não devia ser 505 euros, devia ser 1010 euros. Assim é que devia ser. Não é, Sr. Cavaco Silva? Você, a, além de, de falar disso, que os, se queremos melhores políticos em Portugal, devemos aumentar o seu ordenado. Pois, você também já veio falar há uh, algum tempo atrás que você recebe 10 mil euros ou perto disso e mal dá para as despesas. A tão coitado dos portugueses que vivem com, com um ordenado mínimo nacional. Coitado dos portugueses, senhor uh, Presidente da República. Não é para mim isto, senhor Presidente da República. Você acha que. 10 mil euros, mal dá para as despesas, estão aí 500 euros. 500 euros é para quê? É você uma pastilha e um, e, e um café e um pastel nata? 500 euros para você deve ser isso, não sei. Pergunto eu. Queremos melhores políticos, devemos pagar mais. Você acha que a gente já paga pouco? Oh, senhor Cavaco Silva, você tem a mas é cuidado. O que é que você diz? Não, por amor de Deus. Então, qualquer dia, a gente temos que andar ali no IC2 a dar o cu para dar a comer às nossas filhas. Não é, não é verdade, senhor Cavaco? Diga lá, é verdade ou não é? Por isso, Sr. Cavaco, não, eles viam era ser mais baixo para aumentar ainda mais o ordenado mínimo. Atenção! Sr. Primeiro-Ministro, o, uh, o Passos Coelho, aumentou agora. Porquê? As eleições estão próximas, correto, Sr. Cavaco? Co correto ou não é? Estão próximas, então vai iludir os portugueses, não é verdade? Depois de tornar mais 4 anos, a primeira coisa que ele faz é cortar. Cortar, 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 cortar. Olha, tanto, tanto você fala de cortar, já me cortaram aqui, está a ver? Está a ver, Sr. Cavaco? Está a ver? Por isso, não, não deviam aumentar, se não acabar. Eles vinham era baixar o ordenado do, do, dos políticos, está bem? Porque eles já recebem, mas é demais. Mas também, falo nesta, neste vídeo, uh, nosso Primeiro-Ministro Passos Coelho uh, veio a falar ao longo de, desta cena da, da polémica do, do BES, criou-se o um novo banco, o um novo banco, e qual no, os portugueses nunca e é um por lá um cêntimo, mas a, vamos imaginar, não é imaginar que vamos, va, mas o, o nosso amigo Passos Coelho falou que nunca entra lá um cêntimo, não é verdade? Mas é assim, uh, como sabem, um, o, o governo não tem nenhuma participação no novo banco, mas tem uma participação na, na Caixa Geral de Depósitos. E então o que é que a Caixa Geral de Depósitos? Fez um investimento, um empréstimo ao novo banco, por isso agora o novo banco vai ser vendido e, e, é assim, e agora o gajo já mudou a conversa. Agora é normal a gente perdermos alguns, alguns cêntimos, no qual o nosso Primeiro-Ministro tinha falado que não entrava lá de um cêntimo. Agora pergunto eu, há algum político que seja verdadeiro? Não, é tudo uma cambada de, uma cambada de mentirosos. Vocês falam uh, daquele político lá dos Açores ou da Madeira, aquele Zé Ninguém que anda para lá, mas aquilo também é um coitadinho, mas é aquele coitadinho que diz algumas verdades, não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro? Você acha bem os milhões que a gente vamos perder do nosso dinheiro para vocês, políticos da merda? Vocês acham bem a gente estar a pagar para vocês, otários? Vocês têm cartões de gol, vocês chegam ali, têm uma despesa de mil euros, dois mil euros, é pum, é a gente é que paga. Hã? Acham bem isso? Acham bem a gente estar a pagar para vocês? Acham bem? Sabe o que é que eu digo? Devia haver outro Hitler aqui em Portugal para acabar com esta raça da merda. Para, para acabar com esta raça porque nós, portugueses, faltamos trabalhar para vocês roubarem a gente, tá bem? Ok, fica aqui o vídeo de hoje, deixa a tua opinião, deixa os teus comentários, deixa o teu like nesse vídeo, que é bastante importante, e fiquem bem, e até o um próximo vídeo. Abraço. Beijinho.